Ahí puse a grabar, así que ya estamos. Estamos justo viendo el Santiago. Ahí va. ¿Se ve? Sí, sí. Y puse el navbar, la, el carrusel con las imágenes. Me falta el texto. El texto alinearlo arriba. Y después esto, todo eso lo hiciste vos. Todo abajo. Y el formulario le dieron ahí un toque mágico, ¿no? Porque creo que no había quedado del todo finalizado. Sí. ¿No? Ahora en Ipsum todavía, hay que cambiarlo. Sí, sí, hay que poner, hay que poner. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. En Ahora, la imagen. El, el carrusel arriba. está bien que lo deje así, que se, se va moviendo solo. Es que, claro, lo que ustedes ven es una imagen estática, así que que se mueva está perfecto. Está bien. Así. Ah, bueno, bueno. Me falta todavía un poco. No, ah, pero bien. ¿Vos? Y acá donde yo pregunto, ¿no? Cuando vos arrancaste, ¿ya conocías algo de todo esto? O y hice, ese... el año pasado hice el de Python. Ya, Quería hacer el de Java. O sea, que algo vi de esto. De CSS, de JavaScript. Igual lo tenía medio olvidado, ¿eh? así que <risa> venía bien. Pero bueno, bien, 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 bien. bien. Pasó una moto por atrás un rato, ¿no? Cuidado, sí, 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 porque estoy en el balcón y ahora en un rato me entró. La mi señora usando la sala. Genial. Bueno, a ver, ¿alguno más quiere mostrar? Me Gracias. Gracias, Santiago. ¿Alguno más quiere compartir el avance o como eh, el, eh, Yo comparto el mío y lo Dale, Nelson, ahí, Santi. Y después pasamos eso. Nelson. Adelante. Santiago, cuando quieras. Cuando puedas con la conexión. Eh, más cuando puedas que cuando quieras, me parece. Porque a veces no ayuda. Ahí, ahí, ahí está. Ahí, va. ahí se ve, sí. Bien. Bien, bien, ahí se ve. Bueno, esta es la. O sea, puse todo el, el navbar. Esta es sí. la portada. Uh -huh. Y este texto. Uh -huh. que está acá, lo quiero bajar, pero no, no, lo puedo, no lo puedo hacer. O sea, me estoy volviendo loco. Y lo que pasa es que cuando lo hago responsive, eh, también no, el texto y los botones no se adaptan a la imagen. Eh, por ejemplo, acá ah. se, me, se me rompe y se me va. Lo demás quedó todo. Excelente. Lo de, Excelente. Y, por sí. ejemplo, lo que no sé tampoco es cómo poner el color puntual, sí. que no sea lo que están por defectos de, de Bustra. Y esto lo puse con CSS, lo único. Después lo demás hice todo con... Igual, yo, con yo, yo creo que les conté, ¿no? En su momento. Lo del responsive es un... ¿Vieron la, la frutillita así arriba del, del postre? Bueno, puta. Ya que ustedes pueden maquetarlo. Perdón. Estás moteado, profe. Estás moteado, profe. To, toma dos, perdón. Sí, eh, le decía que lo del responsive es una frutillita que se le agrega al postre, ¿no? Porque la idea es que ustedes puedan maquetarlo mínimamente que quede en la pantalla de, de, de escritorio. Pero yo les insistí que y les mostré el proceso para que lo puedan hacer responsive. Por eso es que por ahí se, se pide ahora. Eso que contás de cómo hago para que se vea o no en un color. Fíjate que voy a ir de vuelta a Gustavo un ratito. Esto no uso, ¿cierto? Voy a ir de vuelta. Espera que. Otro por acá. Ahí va. Bueno, acá. Vamos a la documentación. Y lo, eh, lo del color, preguntabas vos, ¿no? Lo del colors, color, color. Claro. No sé si te, te pusiste a ver por acá. Yes. Mm, text truncation. Bueno, esto es para ponerle tamaños. Eh, más color y backgrounds acá no sé si la pregunta venía cómo hago para cambiarle los colores esa fue la pregunta que hiciste no lo recuerdo era la pregunta claro que ¿no? tengo que bajar el, una es de bajar el texto o sí. sea todo el, el cuadro de texto con los botones uh -huh. al sería el, a la derecha abajo y la otra sería por ejemplo este era un color puntual que dentro de los colores que estaban predeterminados no estaba. Y lo que yo hice es, eh, lo busqué y lo puse con CSS. Ok, está bien, bueno, pero eso, a ver, eso no estaría mal que lo pongan, ¿eh? 
la idea era hacerlo enteramente con Bootstrap, pero si ven que hay algo que se le complica, y, pero tienen la solución con CSS, está bien. Después, lo que sí pueden hacer, yo creo que les mostré que al final de todo están las variables, ¿se acuerdan? Eso no que le dije, si quieren bajar, no vamos a ver SAS, pero están las variables que definen los colores, por ejemplo. <risa> Perdón, eh, para que voy un poquito por acá. Profe, una consulta. Sí. Yo entendí que las variables solo se pueden usar cuando usas SAS. Sí, por eso es que no, no nos metimos de lleno, ojo, no nos metimos de lleno por, a propósito, porque si no, esto <risa> son variables que están definidas con los colores. Pero si no están acá, ustedes no, no pueden recompilar esto, porque tienen que recompilarlo si lo quieren usar. Meter una clase que sea importante y que pise el color. Y listo. Ya con eso. Ah, bonito. Muchas gracias. Bien. Y lo que planteas de la imagen esa, vamos a carrusel. Bueno, carrusel igual no tiene imágenes. Y si no lo puedes hacer con las que te da gusto acá, porque yo ahora no recuerdo si, no, si nos pusimos a ver eso. Pero lo puedes hacer con lo de position. Eso sí está por acá. Sí, yo. Y te verás que vimos los fixed. De hecho, me acuerdo de una frase que no entendió. Me acuerdo, guay, wow, que no la había entendido. Y tuvimos que reír una clase siguiente y explicamos de vuelta toda la parte de position. Entonces, o lo haces con CSS puro position, o lo haces con esta parte de los position que te da bootstrap. Tenés la de top, bottom. ¿Sí? Hasta hicimos un sticky. Lo recuerdo. Pregunta, profe? Disculpe. Eh, suponía que sí, pero evidentemente no. Ah, iba porque te digo, ya está señalando y nada que ver. Estaba haciendo diálogo con mímicas. Va de vuelta, ah. toma tres. Eh, lo de position te decía. ¿sí? En la parte de position lo tenés acá. ¿Te acordás que vimos position? Ah, okay. Vimos lo de sticky. Sí, sí, sí. Lo de, bueno, eso podrías usar para tu texto. Entonces tendrás que ver si lo dejas bottom. Acá iría tu texto. Y que esto esté. Si es fixe, tiene que estar dentro de, ¿no? Sí, absolute, fixe. Imagino que eso se acuerda. Y si no tenés lo de, también lo de responsive. Bueno, esto es cuestión de ir probando. Ven, acá tenés los tamaños para poder usarlos. XMAL, ¿ves? MD, LG. Depende de la resolución. Le puedes poner o concatenar. Si querés que en, en LG esté arriba y querés que en MD esté abajo, le tenés que poner las dos clases. Claro, bueno, esta parte no la vi. La de Position acá no la había visto en, en, en la documentación. Estaba yendo por otro lado yo. Dale, bueno, ahora, ahora con esto y para todos, mírenlo acá y fíjense si con eso resuelve. ¿Ah? Pero recuerden que tienen que combinarlas. Cuando quieren en el eje una cosa, como lo de las columnas. En el eje tanto, en MD tanto, en XXL tanto. Bueno, acá con los... Esto es lo mismo. Pero nosotros no estábamos en Bootstrap la última vez. Estábamos en qué? En GitHub, ¿no? Y en GitHub en particular vimos el despliegue, cómo hacer el deploy para que ustedes puedan tener el TP resuelto. ¿Todos pudieron desplegar aunque sea un index así, cachuso, en el repositorio? ¿O hay alguien que lo intentó y no pudo? Sí, pudimos subir uno. Sí, yo recuerdo que en vivo subimos uno, sí, pero ustedes, por su propia cuenta. A ver, pregunta. Yo, lo, yo ya lo tengo subido. Ok. Y he hecho con varios commits también. Excelente. Entonces, lo pregunto una vez y no lo pregunto más. ¿Nadie o alguien tuvo algún problema para subir? Si lo ayudamos. Si no tengo que asumir que ya está todo ok, seguimos. Yo no tuve problema, profe. Yo vengo atrasada, así que... Es mi tarea para el fin de semana eso. El lunes te digo. Dale, tenés unos cuantos días, así que seguro que va a salir. Salvo que te vayas a, de vacaciones o algo. Llévate la nota. Sí, levantan la mano. Una consulta. Yo llegué unos minutos tarde a la clase. No sé si ya dijeron para cuándo era la fecha de entrega. Por ahí me perdí eso. Eh, no, lo habíamos dicho creo que la última vez, que es para el 5, estimación. Así que tenés que tenerlo disponible para esa fecha. Vale, genial. Gracias. Bien, bueno. Mi intención hoy es comenzar a ver algo que se llama JavaScript. No sé si le suena de nombre. Sí, dijo varias veces en la clase que todos dejan el curso cuando llega ese momento. Bueno, 
no, no, no quiero que sea ese momento. No quiero que sea ese momento, al contrario, que sea el puntapié para todos. Bueno, na, nadie va a llorar, no se preocupen, porque voy a, voy a tratar de hacerlo bien amenazado. Ahora, pregunta, ahora, digamos, propiamente dicho, podemos decir que vamos a estar programando. Ahora es donde viene... Ahora es donde van a empezar a entender los conceptos, exactamente. Y el primer concepto que vamos a empezar a ver es justamente eso, es que... Miren, hay, hay un video que yo lo... Esperen que lo tengo justo por acá. Que es de un robot que me encanta. Eh, lo tengo, se lo, se lo voy a tirar ahí para que lo vean después. Si no lo encuentro rápido, después se lo... Lo que está acá. Yo se lo, se lo, 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 lo dejo acá, nada más. Desarrollo web es uno de los trabajos mejor pagos en la actualidad. No es este, pero... ¿Por qué? Ah, porque lo abrí en... Estoy... El mundo digital está lleno de cosas cada vez más asombrosas. Hay carros que se manejan solos, celulares que ah. convierten nuestra voz en texto, robots que compran y... Ahí está. Este que está acá. El mundo digital está lleno... Esto. Yo le voy a dejar el link. Ustedes chumelo después. A mí me pareció una obra maestra porque está hecho con esos de los colorcitos y todo lo demás. <coughs> Disculpen, voy a estar así. Acá les voy a dejar el chat. Aquellos que nunca vieron lo que es un, un algoritmo, este videito lo explica. Mírenlo después con, con tiempo, con ganas, porque esa cosa va a desencadenar que empiecen a mirar otras y otras. Y el problema de esto es que cuando uno empieza a hilar y no tiene el norte bien claro, se hace una ensalada. Entonces, ténganlo ahí anotado para verlo después. Bien. Eso es todo lo que voy a tirar. No suelo tirar videos de YouTube, pero viene solamente en esa parte del algoritmo me parece que está interesante. Bien. Arranquemos. Vamos a escribir. ¿Qué es JavaScript primero que nada? ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Y cómo lo vamos a usar? Básicamente JavaScript es un lenguaje de programación interpretado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo... yo voy a escribir el código y el navegador es quien lo va a ejecutar. ¿sí? El navegador. Entonces, hasta ahora nosotros veníamos trabajando en un punto que era todo, todo front. Vamos a seguir en el front, inclusive, no importa, pero bueno, ya que hablamos de JavaScript, les cuento. Generalmente el frontend, y esto siempre es igual, tiene HTML, CSS y JavaScript. Antes JavaScript solamente corría en el lado del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitaba siempre tener un navegador para ejecutar cualquiera sea con la aparición de Node.js yo puedo también ejecutar Javascript del lado del backend ¿Sí? se ve básicamente entonces gracias a Node.js yo puedo ejecutar sobre eso Javascript también es. ¿Qué, Perdón, Javascript? ¿qué es Node.js? ahora voy entonces, Javascript en su momento era un lenguaje que me permitía escribir código para correr el navegador, o sea, en el cliente, en una, en una pestaña. No de JS, no voy a entrar mucho en detalle, pero es algo que se instala, se le da siguiente, siguiente, y me permite correr Javascript, así mágicamente, del lado del backend, para no hacer mucho detalle. <coughs> Sin esto, es como decir, quiero prender la máquina y no tengo un Windows instalado. No anda. Tengo un Node y no anda Javascript en el servidor. Vamos a olvidar nuestra parte por ahora porque estamos en el lado del front. ¿Quién? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que la estructura de un documento se la damos con HTML? O sea, que yo con HTML armo la estructura. Con CSS queda toda la parte de estilos cascada. Y con JS va a ser toda la parte dinámica. 
¿Qué sería esto de hacer algo dinámico? Pongamos que yo tengo que armar una pantallita como un silvestre, que tenga un botón gigante que diga jugar. Y que cuando apriete ese botón gigante aparezca ¿sí? a lo que diga hola. ¿Cómo estás? O así, bueno. ¿Vieron el típico mensajita de alerta que aparece y después le de aceptar y se cierra? Bueno. Sin esto, no se puede hacer eso. Algo tan simple como apretar un botón y que aparezca un cartel. Otras cosas más complejas que se pueden hacer con Javascript es, por ejemplo, tengo un formulario de información que tiene, voy a escribir así simplemente, muchos datos. ¿Sí? Muchos datos son el nombre, la edad, el apellido, la fecha de nacimiento, lo que a ustedes se les ocurra. Y que tengo un botón acá que quiere decir grabar. Por ejemplo, quiere grabar toda la información. Bueno, yo a través de Javascript lo que puedo hacer es decir toda la información que está acá en el formulario. Puedo validar campo por campo. Puedo validar todo el formulario. Y solamente si todos los campos se cargaron, recién ahí efectivamente grabar la información. De lo contrario cancelar y que siga cargando los datos en pantalla al usuario. ¿Qué más puedo hacer con Javascript? Supongamos que tengo un listado, ¿sí? listado de alumnos. Y resulta que necesito cargar ese listado de alumnos. Hay un servicio que está en la NASA. Yo no lo tengo disponible y tengo que ir a buscarlo. ¿Qué me permite hacer Javascript? Javascript me permite hacer esto. Salir de mi pantalla donde estoy, escribir algún algoritmo algo loco, que vaya a la NASA, me traiga la información y que después me dibuje todos los datos en esta lista. Y eso lo vamos a ver más adelante y eso básicamente es un, un HTTP request, vamos a hacer una petición en nuestro HTML. Vamos a listar. ¿Qué más puedo hacer con Javascript? Sí. supongamos que tengo información en nuestro HTML, estoy inventando, ¿no? Información HTML de usuario. Y el usuario tiene, no sé, una imagen por acá, tiene un formulario de contacto por acá o de información. ¿sí? Y bueno, quiero actualizar toda la información del usuario y una vez que finalice quiero grabarlo localmente. Ahí. Y no sé, cuando llegue un horario determinado, XX, ahí sí, si están todos los cambios que se fueron actualizando, recién ahí mandarlos a algún servicio de afuera que yo no manejo. Llámese un backend. El backend, recuerden que esto es lo que yo no veo, que está en algún lugar, en alguna computadora, lejos de mi casa. Y grabo los usuarios del usuario. ¿Sí? Y así puedo seguir nombrando tareas que puedo hacer con Javascript y no terminaría más. Entonces, ¿para qué sirve Javascript? De algo tan sencillo como apretar un botón, hacer tareas programadas, hacer validaciones de formularios. ¿sí? En sí, yo lo voy a usar a Javascript para... Preguntas hasta acá. Va bastante bien la cosa, me parece, ¿no? Sí. Excelente. Bien. Vamos un poquito más. Eh, voy a venir para acá, para acá. Bien. Ahora, ¿cómo uso Javascript? ¿Sí? Es bastante sencillo. Lo que necesito, primero que nada, es crear un archivo. .js. O sea, creo un archivo .js. El nombre le pongo lo que quiera. ¿eh? Puede llamarse pepe.js. Yo voy a crear uno que se llame ahora... Eh, ¿Cuál es el nombre genérico? No hay un nombre genérico. El nombre. Pues, claro, pues, por ejemplo, al, al HTML se le pone index. Y al de style. Acá no es que hay un nombre genérico, sino que estoy diciendo simplemente cómo usar 
por JS es crear un archivo. ¿sí? Dos. Eh, con la extensión, ¿no? Con la extensión .js. ¿sí? Importarlo en el HTML, así como hicimos con JavaScript. Así de simple. Vamos a ver, mira. Todos tienen el index, me imagino. Y yo les conté que en el index, al final de todo, íbamos a agregar esta línea, ¿se acuerdan? De hecho lo hicimos, lo usamos, y le dije, esto es JavaScript, pero no lo vamos a ver todavía. ¿No? Bien. Voy a crear una carpetita acá, que se va a llamar JS, justamente. Y voy a crear un archivo llamado... Mm. Hola mundo. Nadie aprende a programar si no escribe su primer hola mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este archivito? Vamos a ver las bases de JavaScript. Primero, esto es un comentario muy parecido al de CSS. ¿sí? Vamos a poner comentario. Y se pone un comentario en este lenguaje. Bien. Ahora, supongamos que quiero hacer la operación más fácil de todas, que es sumar dos números. ¿Sí? El siguiente escenario. Quiero sumar dos números y mostrar el resultado. Y acá quiero que pongan toda la imaginación y me cuenten, sin saber programar, cómo harían algo tan simple como eso. Sin programar, en palabras, en oraciones. ¿Hacerlo como si fuera en un Excel? La pregunta está abierta, así que sí. la respuesta puede ser cualquier cosa. Un más y el otro número. ¿Y con, ¿Y con letras? ¿Esta letra es igual a este número? ¿Esta letra es igual a este número? Y sumo las dos letras. Vamos, vamos, vamos por ese camino. ¿Cómo me enseñaban a sumar a mí en la escuela? Me decían una operación, tengo otro número, rayita, rayita, creo que me enseñaron así, y acá sumo, ¿no? Este más este, si no me fallan las cuentas, me da dos. ¿Sí? Y creo que este era, no sé, el operando uno, lo llamaban así, ¿no? El operando uno y el operando dos, algo así. Qué nostalgia. Bueno, ¿qué va a hacer? Vamos, vamos envejeciendo de a poquito. Operación 1, operación 2 y el resultado. ¿Sí? Entonces, para el ser humano es bastante rápido darse cuenta de que... ¿Ves? Que tiene que usar, o sea... Esto va a ir cambiando, esto va a ir cambiando y esto depende de estas dos cosas que están acá más este que está acá. ¿Ah? Ahora bien, esto que están acá... En programación, ¿cómo se llaman? Variables. Excelente. Esto en programación se llama variables. ¿Por qué? Porque varían y van cambiando su valor en el tiempo. ¿Bien? Entonces, si tenemos que hacer una operación tan simple como sumar tres números, perdón, sumar dos números, ¿cuántas variables necesito? Tres. Dos variables independientes y una dependiente. No se le escucha, profe. ¿eh? <ríe> Perdón, sí. Vamos a escribir en castellano cómo sería una operación. Entonces, la receta para sumar. Dos números. Comencemos. Es como hacer un, como freír un huevo, ¿no? Uno, definir, operando, variable, operando uno. ¿sí? Dos, definir, variable, operando dos, con los nombres, ¿eh? Quieren que sea más explícito, con nombre, op1. 
o de nombre. Mejor. Bien. Tres. ¿Qué sería? Asignarle a OP1 el valor. ¿Cuánto? Uno dijimos ahí arriba. Paso 4. Ahí está. Me faltaría definir la variable resultado. Esta tendría que haber venido acá junto con esta, ¿no? Res. Definir variable res. Entonces esto es 4. Y esto es 5 en realidad. Voy a sacarle los pasos porque si no, puede que si cambio algo me voy a perder. Asignarle OP2 el valor de 1. Y ahora que tengo eso, ¿qué tengo que hacer? Falta el último paso. Y si estoy sumando dos números, ¿cuál sería el último paso que tengo que hacer? Falta para traer el resultado. Bien, pero previo a eso falta la suma, ¿no? Asignar a res OP1 más OP2. ¿No? Y así de simple. Y ahora sí, paso final, mostrar res. ¿Estamos de acuerdo todos? Esto es lo que nosotros conocemos con qué nombre. Algoritmo. Algor algoritmo. Exactamente. Ah. Algoritmo. ¿Por qué? Porque es una secuencia de pasos finitos que resuelven un problema específico. Que tiene principio... Y tiene fin. La introducción nudo desenlace. Bueno, más o menos sí. Ahora, entrada y salida. Y tiene datos de entrada y tiene datos de salida. Puede que no tenga entradas ni tenga una, más que una, un proceso que no requiere datos de entrada y salida, pero no metamos tan detallista todavía. ¿Está? Ahora bien, todo esto, ¿cómo lo bajo a tierra? Porque sería la primera pregunta. ¿Cómo hago que todo esto funcione realmente? Voy a poner esto acá, a la derecha. Y esto lo pongo acá a la izquierda. Seguimos con esto. Quiero sumar dos números. Ahora tenemos que ver las reglas del lenguaje. ¿Sí? De Javascript. Que son como las reglas del español, digamos. Y cuando a mí me enseñan a hacer oraciones. No, y así, cada cosa que me enseñan tiene su regla. Bueno. El inglés es lo mismo, cuando aprendo presente, pasado, pasado perfecto, bla, bla, bla. No tiene su estructura. Bueno, Javascript tiene las reglas propias. Que, por ejemplo, para las variables, que están acá, como decíamos este ejemplo, las variables se definen con let, con la palabra let. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer paso a paso. Definir variable nombre 1, lo voy a poner acá y lo voy a traducir. A cómo se escribe en Javascript. Let op1. Así es como se define una variable. ¿Bien? Vamos con el siguiente paso. Definir variable op2. Comentario, ¿sí? Doble guiones es comentario para una sola línea. Entonces defino la otra variable que es op2. Vamos con el siguiente paso. Definir variable res. Let. Bien. Siguiente paso. Asignarle a OP1 el valor 1. OP1 es igual a 1. Acá se ve el signo igual. ¿Sí? Cuando hablamos de asignarle, hablamos del símbolo igual. A OP1 el valor 1. Digamos, asignarle a OP2 el valor 1. 1. OP2 es igual a 1. Sigamos. Tercer, eh, ante último paso. Profe. Sí. Pregunta uno en el chat si se puede usar un LED para asignarle el valor a, a, a más de una variable. Más de una variable en una sola línea. Dice si se puede usar un solo LED para asignar múltiples Ahí, variables. Ahí, se me escucha, profe. Para Está. asignar no, para definir sí. Ah, eh, para definir. Sí, sí, esa sería la pregunta. Sí. La 
puerta de yeah. Ah, perfecto, gracias. Bien. Entonces, acá, asignarle a OP1, dice a res OP1 más OP2. Bueno, estoy haciendo literal lo que escribí en español, lo estoy traduciendo a JavaScript. Entonces, res es igual a OP1 más OP2. Y mostrar res. Bueno, mostrar res. La regla de JavaScript es hacer alert res. ¿Listo? Ya está. Hice mi primer programa en JavaScript. Es tan sencillo como esto. Tengo que saber que las variables se definen con let. Vamos a ver otros tipos. ¿Bien? Y acá estamos usando, sin decirlo explícitamente, asignarles un operador igual. Y esto es un operador aritmético que realiza sumas. Ya está. Ahora bien, ya escribimos el código. Ahora, ¿cómo lo ejecutamos? ¿Cómo hacemos la prueba? Sería la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, así como en, como en CES, si yo les pido a ustedes que creen una hoja de CES y la vinculen con un HTML, ya saben cómo hacerlo, ¿no? Bueno, ese sí, sí. proceso es el mismo, miren. Ya acabo de crear el JS. Para CSS, ¿qué tenía que hacer? Tenía que venir acá. Tenía que venir al, al principio, poner link y escribir la ubicación del archivo. Acá tengo que hacer así. Script. En vez de link uso script. src. Punto. Barra JS. Hola mundo. Y ahora para ejecutarlo Ya todo el mundo sabe levantar el HTML con File Server No, o sea, no hay ninguna magia Botón derecho Open with File Server Espero que levante Dice en pantalla 2. Ya ejecutó mi, mi lógica. ¿Por qué? Porque ni bien se cargó el archivo. ¿Qué hace el navegador? ¿Se acuerdan que yo le dije? Lee de arriba hacia abajo. Entonces el archivo, el navegador encontró este archivo. Vino. Acá. Empezó a leer así. Tac, 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 tac. Alerta. al mes a ustedes les funciona también ¿no? Me tienen que ir. claro por eso también se recomienda ponerlo al final no el voy exactamente eso que dice compañero también se puede hacer entonces qué hago corto el bloque y lo llevo hasta el final no acá Cierro el body y pongo mi propio JavaScript, este que está acá. Los otros serán de Bootstrap y el otro del font Azon. Guardo. Ya cargo. Listo. Me tienen que decir si le funciona, por favor. Y seguimos. Para aquellos que están ahí medio medio, les voy a pasar el hola mundo. ¿Ya? Y la forma de agregarlo dentro del HTML es este. Eso es. Bien. Bueno. Vamos al siguiente nivel. Perdón, profe. Se agregaba allá arriba, ¿no? O sea, donde hacíamos el, el, el CSS, arriba, en, donde poníamos el link href, en el, ¿cómo se llama? Exacto. La bueno, cabeza, digamos. Va dentro del head, 
Ajá. O antes de que cierre el body. Recomendación, tómenlo ya como buena práctica y no den vueltas, pónganlo al final, antes de que cierre el body. Ok. Ahí lo hice y funciona. Yo trabado, levanté la mano. Porque como es el cuco JavaScript, entonces cualquiera que se trabe un poquito ya se va asustando. Y después, Honestamente no pensé que el cuco sería Java, no JavaScript. Bien. Java es un cuco, sí, no lo voy a negar. Es un cuco grande. Sí, es verdad. Es un monstruo grande que pisa fuerte. Y pero les da más miedo este cuco que aquel. No entiendo. Y porque este cuco es el primero que ves. El otro ya te morfaste el cuco anterior y más o menos vení cacheteado por el cuquito y después el cuco grande te... <risa> a, la, a la grande claro. le puse cuca. A la grande le puse cuca, tal cual. No es lo mismo aprender a funcionar con Java que con JavaScript. Exactamente. Pero bueno, a este ritmo vamos a ir al principio. Después, bueno, ustedes se van a sentar, van a mirar, van a leer. Entonces van a venir la casa que viene ya más enganchado, con más preguntas. Sí. Bueno, seguimos entonces. Le dije que... Ahí va, ¿no? Esta es una receta para hacer un, 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 una cosa particular. ¿no? Y ya que está ahí mismo, sin que tengan miedo, ¿se acuerdan que ustedes en la escuela <coughs> hacían y es igual? Esta es fácil, ¿no? 2x, por ejemplo. ¿Se acuerdan de esto, no? Sí. ¿Cómo se llamaban esas cositas? Ecuación. Ecuaciones o funciones, ¿no? Así. Esto también existe en Javascript. Por ahora lo, lo vamos a nombrar. Es tan sencillo como que se llaman funciones. Después también teníamos, no sé, el logaritmo de un número cualquiera, no sé, el logaritmo de 8, por decir algo. También existen las funciones de este estilo en Javascript. ¿sí? Después, cosas que le voy contando, no lo vamos a ver todavía, pero si yo quiero un número, no sé, así, que son medio, medio aleatorios, también existen. Obviamente, también existen las eh, palabras ¿sí? que se ponen entre comillas. En JavaScript. También existen el switch, ¿no? Prender o apagar la luz. Sí, sí o no. Ya. Profe, sí. cuando uno abre una página y te dice, te sende un cartel que dice aceptar todas las cookies, ese es el, el por, con, con JavaScript, digamos, cuando uno aparece, entra a la página y aparece un cartel. Claro, lo que ves ahí está hecho con HTML, con CSS y con JavaScript. Y la acción de apretar el acepto todos, eso dispara algo de JavaScript. Gracias. De nada. Decía entonces, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, tenemos esos que pueden ser true, que es el equivalente a un sí, o algo que se llama un false, que es el equivalente a un no. ¿No? Hay muchos eh, tipos de estas cosas. Estos son los que llaman tipos de variables en JavaScript. ¿Qué podemos detectar acá en esta que yo les acabo de nombrar? Que hay variables que pueden ser de tipo funciones, variables que pueden ser de tipo strings, variables que pueden ser de tipo números, variables que pueden ser de tipo, se llaman booleanas. ¿Siguen con la idea hasta ahí? Son los tipos. Me estoy muriendo, perdón. Vamos más despacio. Tranquilo. Entonces... Vamos a crear un archivito al lado del hola mundo que se llame <coughs> variables.js. Y acá vamos a escribir un comentario que diga tipos de variables en JavaScript. Ah, también se puede comentar de diferentes maneras también en JavaScript. Exacto. Esto es un comentario multilínea y esto es un comentario de una sola línea. Eh, claro, en CSS solo se admite esta, ¿no? Bueno, 
Por ejemplo, si yo quiero definir mi nombre, vamos a hacer así. El ejemplo sería crear las variables necesarias para mm, los datos de una persona. Entonces ahora ustedes me van a decir, ¿cuáles son los datos de una persona? Y son todo palabras del tipo strings. No estoy seguro de lo que acabas de decir, pero... Ah, no, porque por ejemplo... No, de apellido, de daño, sería... Claro, sí. tienen números. Empecemos con lo más básico. Si yo digo crear las variables, hace un rato vimos que tengo que usar qué cosa. Empecemos con let. Javascript. Bien. Yeah. <risa> Let. Una persona tiene un nombre, me imagino, ¿no? Bien. Y si a ese nombre le quiero asignar un valor, sería ser nombre igual. Y dijimos que acá yo puedo poner palabras, ¿no? Entre comillas. ¿Lo ven? Entonces diría Carlos. Fíjense una cosa. Yo acá hice definir y acá asignar. ¿Lo ven? Defino porque hay un igual. Defino porque le digo LED y el nombre. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, puedo definir y al mismo tiempo. Sería LED apellido igual loca, por ejemplo. ¿Ven? En una sola línea o las dos cosas. Bien. Ahora voy a definir la edad de la persona porque estoy creando las variables necesarias para los datos de una persona. Let edad igual. Ahora, ¿voy a usar entre comillas la edad de una persona? No, seguramente vaya a usar un número. Acá puse cero y pico, pero podría haber sido... 35, 36, 37, 40, 80, lo que sea. Otro número válido. 52. <ríe> Me falta bastante para llegar a esa edad, pero sí, ponemos 52. Bueno, no quiero decir que esté mal, pero no, no, no llegué a los 40 todavía. Sigamos. Pero ya me fui a los 30 hace un tiempo. Eh, ¿Qué más le faltaría a esto? La altura. Documento. También, también. La altura. Ahora se el documento. ¿Cuánto mide una persona? No sé. 178 centímetros. Coma 5. Acá hay una diferencia entre este número y este número. ¿Cuál es? Que tiene decimales. Es un número entero. Y este es un número real. ¿Qué Decimal. Bien, entonces acá si se dieron cuenta ya le estoy planteando varios, un escenario distinto. ¿no? Ahora, algo que una persona podamos definir como, como la perilla, ¿no? sí o no, true o false, no sé. ¿Desea aceptar notificaciones? Acepta notificaciones, es humano, dice, seguramente si es una persona es un humano. Eh, no sé, estado civil, ponerle casado, soltero, listo. Ahí está. Vamos a poner LED. Es casado. Igual. Y podríamos poner es viudo, es divorciado, que todas las variantes que se les ocurra, pero vamos. Sí. <coughs> sería, podría ser sí, entre comillas, y sería algo válido. Pero para este escenario, podemos usar true. True es un tipo de, es un valor que se le puede asignar a los tipos de variables que se llaman booleanas. ¿Sí? Saben que en informática, salvo en computación cuántica, es todo binario. Ceros o unos. No hay totidad con eso. ¿Y son los únicos dos tipos de datos booleanos que existen? True no. y false. Exactamente. Los booleanos son true o son false. Y vamos con la última. Let. ¿Está vivo? ¿Sí? Acá no hay tu tía. ¿Estás vivo o estás muerto? 
Tru, o false. Ponele que, no sé, mi abuelo, false. Que en paz descanse, mi abuelo no está vivo. Es false. ¿Se entiende? Sí, Cristian, decime. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Primero, disculpa Bien. por llegar tarde. Tuve sí, sí. algunos inconvenientes. Y te quería hacer una pregunta. Sobre las variables, yo veo que ya le designás directamente eh, lo que querés. Y en la primera, que es el nombre, lo separaste en la designación. Eh, en la práctica, ¿qué sería lo, lo más correcto? ¿Hacerlo como el primer ejemplo o como los siguientes? En realidad, en la práctica se dan las dos todo el tiempo. No hay... Ok. Es más, depende de lo que te convenga, ¿no? Porque... Y otra cosa te quería preguntar. Pone, habías dicho antes de, de la variable, cuando usábamos LED, se podía eh, nombrar bastantes variables sí. en una línea. Sí. Eh, ¿Eso también es, se recomienda o se recomienda hacerlo como lo estamos haciendo? Mira, el otro día miraba, estaba mirando, yo suelo quedarme en YouTube largas horas mirando cosas de arquitectura y zaraza y un montón de cosas que de los nerds. Y había un español que decía un concepto de single line responsibility, ¿no? Como no sé si lo inventó él o lo, lo sacó de algún lugar. Como es que es la línea y tiene una sola responsabilidad. Es una sola cosa. ¿Por qué? <ríe> es mucho más fácil mantener un código donde vos lees una línea y dices, hace una sola cosa que leer una línea que hace varias cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, okay. teniendo eso como premisa, que yo también lo comparto, es define una variable en una línea. Y para el compilador o quien lo lea y haga la magia por debajo después, le va a dar lo mismo que los pongas en una sola línea o lo pongas en 10. Él lo va a optimizar por sí mismo y, y al humano que lo lea va a ser mucho más fácil leer una línea que haga una cosita solamente. Ok, gracias. Un segundito. ¿Qué me faltaría acá? Me faltaría, por ejemplo... Ya tenemos funciones, ¿sí? Si bien no vemos funciones todavía, te voy a definir algo que sea una función. Por ejemplo, hablar. Una función de una persona es hablar generalmente, ¿no? Salvo que, bueno, que no pueda hacerlo, pero... Entonces, ¿cómo defino eso? Así. ¿Está? Eso es una función. El tipo de esto, hablar, es una función. Después vamos a ver en detalle las funciones, cómo invocarla y todo lo demás, pero no se asusten. Estos son simplemente tipos de variables que existen en JavaScript. Lucas, decime. Eh, hoy, hoy escribió alert para que saltara un mensaje. Esa es una función, pero como por defecto. No, no le dije, pero JavaScript tiene funciones propias, nativas, que vienen de fábrica. Gracias. Bien. Eh, seguimos, a ver. Hay otro tipo de datos, que es, por ejemplo, la fecha. Fecha de nacimiento, por ejemplo. Y ahí se le podría poner eh, el date, ¿no? Así, con la función de JavaScript. Así. ¿Ven? Esto es un tipo de datos fecha. Fíjense que no, no, no cambian mucho las cosas. ¿eh? Hay un igual, hay un igual, hay un igual. Acá no hay un igual, pero bueno, porque es un tipo función, se define diferente. Y esto es un date, se le puede hacer directamente así. Y listo. Eh, un valor random, les dije, ¿no? Bueno, let algo random que se me puede ocurrir, no sé, de asignarle a una persona. Una dirección. Dale, Número. Dirección, así que salga al azar. El peso también podría, ¿verdad? ¿Sí? Y JavaScript tiene objetos también que son de fábrica. Como cualquier cosa, todo el lenguaje tiene cosas de fábrica. Tiene un objeto llamado mat. Listo, que me da valores random, como les conté antes. Estos que están acá. Bueno, vamos a mostrar estos valores. Bien. ¿Cómo tendría que hacer? Bueno, 
console log. Y acá les muestro. Console log es una función que viene de fábrica. ¿Sí? Las funciones de fábrica. Las que vamos a usar por ahora van a ser el alert. Van a ser el console. ¿Sí? Van a ser el prompt. Hola, vamos a ir viendo, no se asusten, yo les anoto para que después sepan de qué estamos hablando nada más. ¿Sí? Bien, vamos a ver después. Eh, el document ya es un objeto un poco más complejo que vamos a ver después. Eh, vamos a ver el confirm. Y hasta ahí. ¿Tienes ¿sí? de fábrica son estos? Entonces, si quiero mostrar todos los valores, tengo que usar una función de fábrica llamada, en este caso, console. ¿Para qué? Lo que hace el console es mostrar información en la consola del navegador. Me dirán, ¿qué es la consola del navegador? No, 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 es una tontería. Bien. El alert, ya lo vieron, ¿qué hace? Muestra un mensaje... ¿Dónde? Me pueden decir ustedes. Me cargo de vuelta. Mira. ¿Dónde me muestra el mensaje? En la pantalla. Ahí, adelante. En la pantalla. Eh, no, es en la consola del inspeccionador. ¿El alert? En una ventana. El de la consola. Bien. El console muestra información en la consola del navegador. Bien, consola de navegador todavía no la vimos. O oh, se llama herramienta de desarrollador o oh, lo que el nombre que le pongan. ¿no? El alert muestra un mensaje en pantalla que ya lo vimos. El prompt, después lo vamos a ver y el confirm alert. Por ahora con esta dos me alcanza. Bien. ¿Cómo muestro el nombre? Ya lo cargué acá en la línea 13. Lo muestro haciendo console. Alert. No, console. Y dentro de los paréntesis, ¿qué le ponemos? Así como hicimos con el alert, ¿qué haríamos acá? El nombre de la variable. Llama nombre. <coughs> Aceptar. ¿Y dónde está el, el, el nombre mostrado por consola? Bueno, está acá, mira. Botón derecho. Háganlo ustedes también, por favor. Botón derecho. <coughs> Al final de todo dice inspeccionar. Van a ver que aparecen varias solapitas acá. Hay que elegir la tercera que dice console. Así como les enseñé cómo se usa esta parte del compute, layout y todo, cómo moverse con esto, ahora vamos a ver esta parte. Console. ¿Otra vez? Y... <coughs> No se agregó en el JavaScript, dice Jorge. Eso iba a ir a eso. No veo nada. Esto es la consola del navegador. Esta partecita que está acá. Pero ¿qué pasa? No lo tengo agregado. En el archivo index. Así como agregué. Faltando acá. Chicos. JS de variables. Variables. JS. Tarán. Miren acá lo que dice. Y vamos a verlo en detalle. No solo dice el valor de la variable, que es Carlos, que de hecho si yo lo cambio, lo pongo Juan. Dice Juan. Sino que acá a la derecha, si sigo el mouse, me dice dónde y en qué línea. Bueno. Entonces, no solo eso. Si le hacen un clic al archivo variables.js, les cambia la solapita acá y les pone el archivo y la línea en la que se ejecutó eso que está aquí. 
¿Qué pasa si lo cierro a esto que está acá? No se asusten. Botón derecho, inspeccionar. Recuerden, la solapita de console. Y ahí vuelven al estado original. ¿Cómo se cercioran si se realmente cargaron ese archivo para poder verlo? Si esta variable se cargó dentro del index.html, si lo pueden ver. Acá hay un cuadradito que oculta o muestra ciertas cosas. ¿ven? Bien. Si no lo ven, lo pueden mostrar. Pero para ver esto, si se carga, acá donde dice source, otra, la tercera sola pista. Vamos a ver. Dice source. Y acá tiene la misma barrita que le mostré recién. Pero este muestra otra cosa. Este muestra la carpeta JS y los archivos que están cargados. ¿Ok? Entonces acá me aparecen. No solo los archivos, sino que también me aparecen las fotos que estoy mostrando dentro de la página. O sea, aparecen todos los recursos que se cargaron para esta página. Lo que voy a hacer es voy a... Eh, Lola Mundo, le, le voy a comentar el alert, chicos, porque me molesta cuando se recarga. ¿ven? Comento la línea. ¿Y qué pasa cuando yo comento algo? ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Se ejecuta? ¿No se ejecuta? ¿Qué pasa cuando comentábamos un estilo en, en CSS? Ah, simplemente queda para visualizarlo, pero no lo ejecuta. ¿Y, y qué va a hacer acá? Lo mismo. Si comento una línea de código, no se ejecuta más. ¿tá? Guardo. Y ahora se recarga la página, pero ya no se muestra más el alert acá arriba. ¿eh? Sigo. Ahí tenemos. El hola mundo JS y variable JS. Están los dos archivos que se cargan. Bien. Cierro el hola mundo. Me voy al variables. Ya mostré el nombre, dijimos, ¿no? Ahora les copio este código. Ustedes van a completar para agregar todos los consoles de las otras variables que faltan y me van a decir qué es lo que ven. Profe, una, una consulta. Sí. Eh, usted que está así más con desarrollo y demás. Eh, ¿Hoy en día se sigue usando el PROM y el ALERT por fuera de la enseñanza? La verdad, no lo vi hace mucho tiempo, como decía Homero. No, mejor porque el alert te traba toda la página. Lo que antes el alert. Oh, gracias. ¿Eh? Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a pausar un segundo la grabación. Ustedes completan el código y cuando lo completan me lo pegan acá con las variables que faltan y vemos qué es lo que hace. He finalizado, dijiste Lucas, ¿no? Sí, si quiere comparto. Dale, ¿qué tecnologías para saber ese Pablo? Ahí te pongo. ¿Vale? ¿Comparto? Sí, sí. Cuando quieras, ¿eh? Mostraste entonces la de nombre. Bien. ¿Y dónde está la de la función? ¿Dónde está el true el false? Medio, medio que me chamullaste ahí. A ver, me faltan, me faltan cosas. Me falta, Pablo. Ahora te sigo anotando. Es decir. Bien. Definimos una. Ahí está. Una función saludar. No, sin nada, faltarían solamente las llavecitas, como en el ejemplo que te puse. Voy a saludar. Eh, sí, chicos, eh, Junior no. Podría ser un, un Junior más más, un semi-senior. Bien. 
esa función, <coughs> el tiempo de esa función está mal definida. ¿eh? Falta eso, chicos, a ver, miremos entre todos. Eh, le falta lo... ¿Cómo es? los... Corchetes, los corchetes, eso no sé cómo se llama. Las ah, llaves. Imagínate que pase tu currículum, te pidan que definas una función y me la creéis así. No, no, por eso te digo que falta, ¿viste? Vos seguís que con el final. Los paréntesis donde van los argumentos. No, igual con eso de, de las lambdas ya me parece que ahí creo que caigo fácil ya, por ejemplo. Ahí va. Y las llaves van después de las... De las... Este, no, no, afuera. Mira, mira, saludar, paréntesis, Primero los parés, apertura, después, paréntesis de cierre y después la llave de apertura y la llave de cierre. Igual me mata lo que una actitud, así, así es lo que necesitamos en el equipo. Ahí está, ahí ahí lo paso yo, ahí lo paso yo. ahí del chat y poner y seguimos y ahora mostrar saludar en la consola fíjate lo que hace viste lo que dice o sea, el tipo de eso es una función, ¿ves? No, no muestra un valor numérico. Muestra una f. Algo. Y te faltaría algún booleano y demás, simplemente. Así que... Ahora que dejo... Ahí, de compartir. Compartir toda la pantalla. Y ahí sigo de este lado. Para ir viendo algunas cositas. <coughs> ¿Qué tenemos por acá? Apellido, edad, altura, casado. <coughs> Bien. Yo no lo mostré. Le voy a mostrar otro tipo de variable. Se llama la variable objeto. ¿La están viendo en la pantalla, ¿no? Por las dos. ¿O todavía no? Sí, ya se ve. Bien. Tipo de variable objeto. Se llama así. Voy a definir let Estoy muriendo chicos, me parece que no llevo a las 8 <risa> Perdón El tipo de objeto se define así Igual Bueno, profe, cortemos si quiere, ¿no? O sea, no hay problema Hago esto y cortamos. Y le dejamos ahí porque, perdón, no puedo seguir hablando. Eh, no, no, se, se nota el esfuerzo que está haciendo por eso. Lo único Tomé que agua. Hacer... <ríe> sí, te, ya estoy tomando agua, tengo mate, todo. Ah, para... se seca la garganta. Esto es un tipo que, ¿sí? a diferencia de las otras, puedo poner, por ejemplo, no sé, el DNI. Y pongo como adentro de esta variable, le pongo el nombrecito. De la variable dentro de la variable sería. La variable dentro del objeto. Y acá se ponen los puntos. El valor que quiero. Puede ser de vuelta. <risa> un, un número. Una función. Una fecha. Puede ser cualquiera de estas. O sea, decime. Profe, una pregunta, como declaró ahí que, que es una variable objeto, o sea, ¿tendría todas las propiedades, digamos, de, de un objeto? ¿O puede ser que adentro yo pueda incluir funciones y otras cosas más, aparte de, de, de algunas variables? Sí, eh, no, no, no me estoy metiendo todavía en el paradigma de objeto porque estamos lejos de eso, pero sí te puedo decir que si conoces objeto lo puedes aplicar acá. Entonces, así como puedo poner un DNI, por ejemplo así, a los objetos con una coma, 
dice definir las, las, las variables. ¿eh? También le puedo poner saludar. Y le puedo poner acá, no sé, aló. ¿Ven que Mi objetivo no es ya ver todo completo, pero sí que sepan lo que es una variable. Que puede ser un string, un número, un número con decimal, un booleano con true, una función, una fecha, un número aleatorio, que sigue siendo un número en definitiva, y un tipo objeto. ¿Sí? Entonces, si yo quiero mostrar a la persona ahora en la consola, console.log, Mara que también aparece el cargo y dice hola ¿ven? ¿por qué? porque ejecuta ya todo el, muestra todo lo que tiene la variable ¿Sí? <coughs> un alert la ejecuta automáticamente si a esto yo le pusiera otra, otra función por ejemplo creándole igual que como hicimos antes ¿ven? Perdón, ahí ahí ya no, no muestra más nada porque la función saludar no es una función de fábrica como les mostré antes esta es mía es mi función es un tipo de función que la estoy creando acá y ahí me quedo chicos porque no puedo no puedo seguir no hay problema Así, profe les, les paso el formulario les pido que carguen la el presente y no mucho más. Y a practicar con, con esto que tienen, <coughs> más el TP tienen bastante para el fin de semana. Muchas gracias por dar la clase, aunque se encuentre así. <coughs> bueno, se lo agradecemos. Bien. Ahí les pido nada más que completen el Forms. Y... No era tan cuco JavaScript al principio, ¿no? Se pone fácil. Después se pone cuco. Me lo esperaba peor. Depende de cómo te, cómo te asustes. Carlos, perdón, que te moleste de vuelta. ¿Me podrás pasar el link? Ahí te lo lo pasaron ahí por el chat, ¿no? Sí. Bueno, revisen la clase, después mírenlo. Y traten de jugar con las variables, ¿sí? Hay mucho, mucho para leer, mucho para ver. El tema es tener un norte bien clarito. Y, y con esto creo que si se buscan algo en algún otro lugar, miren obviamente lo de la plataforma, que es la documentación oficial, de anda y con eso como guía más esto, lo pueden encargar a ir mirando otras cosas. Bueno, cerramos acá, chicos. No de más, perdonen. Nos vemos la semana que viene. Eh, así que... que se mejore, profe. Que se mejore, profesor. Que se mejore. Chao, Carlos. Chao. Chao, gracias. Chao.